Alright, so isa magandang araw po muli sa atin lahat mga kababayan. Kaya ba ito po muli, nagbabalik para sa isang simpleng tutorial naman po natin. Ito po, ang ating gagawin po natin ngayon is uh, how to request MSAB. But uh, before we proceed, Happy New Year po muna sa inyo, January 8, 2022. Ha, pakabilis ng panahon. Kailan lang tayo nagpaputukan one week ago at eto na, one week na naman yung nakakalipas at parang ang tamlay na ng, ng atmosphere sa labas, lalo lalo na ngayon is medyo tumataas yung cases ng COVID. Keep safe and have uh, healthy body lagi. No? So yun. Right, so bago po tayo patuloy, may I request sana na mag-subscribe po kayo sa ating pong channel at click nyo po yung bell notification at uh, click po yung like sa ating pong video na to para sa mas marami pa uh, na tutorial na ating pong ilalabas in the future. Right, so sana yung mga ganito mga content, supportahan po natin. Lalo lalo na ito yung nakakatulong naman po sa atin, sa ating pong ginagawa para po sa maraming nanonood sa online. So meron tayong kukuha dito mga value. Right, so... Tuloy na po tayo. Paano nga ba mag-request ng MSAV? Or Member Statement Accumulated Value. Ayan, nakalagay na po dyan sa screen po natin. Ito po yung dating ESAV or Employees Statement Accumulated Value. Yo, so, ito yung pinalitan po nila. Hindi po natin alam ang pinaka-purpose. Pero I think dahil hindi naman lahat ng member ng pag-ibig ng fund ay uh, employee. Marami din mga voluntary just like me. Voluntary po yung membership ko dito. Hindi ako employee. Okay, so yon ngayon, bakit ba tayo nag-request ng ganito? Marami pong mga purpose kung bakit natin ginagamit ito. Ito pong iba dito sa mga purpose po natin. Ayan, sumobra. Ayan. Mayroon pong uh, housing loan, salary loan, housing structuring. Housing loan, of course, kung nag bago ka nag-avail ng housing loan. Na mayroon pong requirement doon sa membership, doon sa uh, tawag doon, doon sa numbers ng iyo pong Uh, nabayaran number of months na nabayaran po natin salary loan, ganun din housing structuring, so ito po yung nangyayari kapag halimbawa nag, uh, malapit na tayo mag default o hindi ka na, na nakakabayad for some time sa ating pong hinuhulog kang bahay is uh, nag-offer din uh, sometimes, paminsan-minsan nag-offer din yung pag-ibig ng housing structuring and actually ngayon is nasa stage, nasa sa part 2 or second chance nang structure ngayon yung mayroon yung maraming uh, mga pag-ibig members na mayroong housing loan sa pag-ibig dahil nga sa pandemic na to. Right? So tuloy na po tayo. Paano ba mag-apply ng Paano ba mag-request ng MSAV through online? May iwasan natin yung pagpila, may iwasan natin yung pamamasahe, yung pagkising ng maaga para pumila ng madaling araw sa mga branches. Alright, so ito po. Ito po yung gagawin natin. Online lamang po yung ating pong gagawin. Paano po? Okay, ito po yun. Alright, so ito. Sa pamamagitan po ng pag-email po natin. Ang email po natin, uh, mag-email po tayo sa contact us at pagibigfund.gov.ph Alright, ulitin ko po. Contact us at pagibigfund.gov.ph tapos, yung pinaka-subject po natin, halimbawa ito, M-sub request for the purpose of. Ano yung pinaka-purpose mo? Bakit ka mag uh, re-request ng m -sub? Para saan? Lalagyan mo rin yan dun sa pinaka-title, pinaka-subject matter po natin. Tapos, of course, ikaw na bahala magligay dito sa, ano, sa pinaka-heading mo. Good day, respect to the staff. I would like to request for m -sub. Okay? My details are as follows. Alright, so yan, ang details na kailangan po natin, ang details po na kailangan natin, ito po, complete name, with middle name ha, kailangan-kailangan po yun, kasi meron po mga magkakapangalan, though, meron naman tayong pag-ibig membership ID, number, pag-ibig mid number, kailangan din po yun, and date of birth, of course, place of birth, kung saan ka po pinanganak, ito po base doon sa application, nung nag-member po tayo sa pag-ibig ang ating po ilalagay dito Complete Mother's Maiden Name so yung pangalan ni Mother nung dalaga pa siya okay. Complete Company Name kung ikaw po ay employee sa ngayon ano po yung kompletong pangalan ng company name mo latest kung hindi naman kung ikaw voluntary ilagay mo lang dyan voluntary kung ikaw ay MP 
two members, ilagay mo lang dyan, membership na kung anong member ka. Kung wala ka naman, employer. Purpose, ito nga po, kung ano po yung purpose ng ating pong pag-apply. Is it salary loan? Is it calamity loan? Is it uh, house, housing structuring? Uh, is it housing loan? Whatever purpose it is, insulat nyo rin po dyan. Medyo may po sa pag-ibig sa paglalabas ng mga MSAV po natin or Members Statement Accumulative Value. Right? Tapos, ilagay mo rin dyan, please see attached copy of my valid IDs with signature. By the way, kailangan po natin yung ating mga ID po ay may mga signatures. So, ang ginawa ko na lamang po sa akin po, ang ID ko po ay uh, mayroon pong tatlong signature na nilagay po ako doon. So, hindi ko na po ipapakita dito para po sa security purpose. Okay, tapos, i-attach mo po siya. Take note na ang maximum po ng attachment natin dito, ang, ang, ang pinakamataas po na size ng file na po natin i-upload dito is 5 MB lamang po. So, kung medyo mataas-taas po yung file po na yun, is i-reduce po natin. Scan, copy, JPEG format or PDF format po ang tinatanggap ng pag-ibig. So, i-attach po natin ito po sa akin. Ang sa akin po ay SSS po at ang passport. Alright. So, yun po ang akin i-attach. Ayan. So, ayan. Nakatas na. Kung mapapansin nyo, 1.2 MB yung aking pong passport at 500 MB lamang halos yung aking pong SSS. And take note din po ang mga tinatanggap ng pag-ibig na mga IDs. Hindi po tinatanggap yung TIN. Ito po yung mga tinatanggap na mga IDs. Ayan. So, masahin na lamang po. Ilalagay ko rin mo, try ko rin po ilagay ito sa description. Pati po yung email, ilalagay ko sa description para po meron po tayong mabalikan. Alright, ayan po, passport, driver's license, PRC ID, NBI, clearance, police clearance. So, dalawa lang naman, alin man dito. Pati both voters ID at postal is tinatanggap po nila. Ngayon, kung halimbawa wala pa kayo masyadong mga ID, pwede kayo kumuha ng barangay certification. Ayan, actually, tanggap nito yung, if I'm not mistaken, barangay ID. Ayan pa, ito pala, nakalagay na sa 8, barangay IDs or sem, uh, similar documents bearing picture of the member. Kasi yung mga barangay ID ngayon, is mayroon, I think, validity is one year with picture. Ayan. So, ayan. I think, makakakuha naman tayo. Kung halimbawa, ito. Kung halimbawa, wala tayo mga ID na gan, wala pa tayo mga ID gaya ng passport, lisensya, PRC, pwede tayo kumuha ng police clearance. Ito po, number five. Pwede natin yung pagsamahin yung police clearance at yung barangay certification. This uh, document so far, ang isa sa pinakamabilis na uh, kunin as of the moment. Ayan, so yung Philippine ID kasi in number 21 is on process pa lamang po. Alright. Ito, pag-ibig fund loyalty card. No? Di pa rin. Ako, ako, di pa nakakapag-apply dito sa pag-ibig fund loyalty card. Siemens, ayun. Ito, ito, ito. A company ID number 20. Oh, so, pwede rin pala company ID. So, kung mayroon kayong uh, mga company na pinatatrabuhan, pwede nyo po magamit ang inyong mga company ID. Ayan. So, yung po yung attachment na kailangan natin ilagay. Uh, yung tanggap po ng pag-ibig. Alright. So, pagkatapos pong fill up dito ng mga details, fill up muna ng details dito. So, pagkatapos pong fill up ng details dyan, sesend mo na po ito sa pag-ibig. Alright. So, sample lamang po ito. Pero mayroon na po kung nakaredy. Ayan. Ayan. So, fill up mo lamang po yan. Pagka fill up mo po, is isisend mo na sa pag-ibig. Alright. Pagpalagay na lamang natin yung mga hash, mga, mga hash na yan ay uh, mga details na kailangan ko. Alright. Pagkatapos po yan, is isisend mo na siya sa pag-ibig. O tuloy, may nakaredy na ako. Ayan. Alright. Send mo na sa pag-ibig. So, mas mainam din, dito sa baba, ilagay mo na rin yung, yung mobile number mo dito. Mobile number. Pwede na rin ilagay dito just in case they wanted to ano, contact sa iyo para sa mga verifications. Alright? So, send na po natin. Yung sa akin, ito po, mayroon po ginagawa dito sa kabilang bahagi. Isi-send ko na po. At send.
pack. Alright. Ayun. So, ngayon, pagka-send mo, pagka-send mo sa kanya, ito po, nasa send items na po yung sa akin. Ayan, nasa send. Ngayon, pagka-send mo sa kanya, wait mo lamang yung magiging official response ni pag-ibig. So far, base sa aking naging pagtatanong-tanong, ang, ang response ni pag-ibig usually takes 7 days. Kasi marami nga ngayon yung nag-apply na ganito. Pero yung iba, same day nakakuha daw sila ng response from pag-ibig. 2 days nakaka-response sila, nakakuha sila. Basta between 1 to 7 days nakakuha sila ng response sa pag-ibig. Alright. So kung mayroon naman kulang na details si pag-ibig na kanyang kakailanganin sa iyo, isasabihin niya naman yan sa email niya. Alright. So I think we're all done sa tutorial na to. Kung mayroon kayong mga questions, please comment naman kayo. We will try to answer those things ng, ng naayon doon sa mga kasagutan na kailangan po natin. And if, in case hindi ko kaya sagutin yung mga bagay na tinatanong nyo, hindi ako magmamagaling. Kasi ang nais ko po sana is yung value ng ating pong oras na ginagamit sa panunod sa social media. Just like this one. Thank you so much and God bless everyone. Again, mag-iingat po tayong lahat sapagkat eto na nga po yung uh, pandemic po natin is talagang hindi na po maiwasan. Mataas na po yung mga cases natin. Ayan, so insert ko na rin lang po to kasi agad-agad nag-reply po sa atin yung pag-ibig fund. Ayan po, ang nakalagay po dyan is good day. This is to acknowledge the uh, this is this to acknowledge receipt of your email due to high volume of incoming transaction. Our link of pag-ibig agents are engaged at the moment. We will be attending to your concern as soon as an agent becomes available. So, I think ito ay isang uh, computer generated na response. So, hintayin lang po natin yung kanyang magiging official na response. Ayan. So, ayan po. So, I hope na bukas or uh, wag bukas kasi bukas si Sunday. I hope na Monday or Tuesday makakuha po tayo ng reply kapag sapagkat ang ating pong file na kailangan is kailangan na po in the last week of January. Okay, thank you so much. May sampa ako. Kuya Berto pa muli. Nagbabalik po sa inyo. Please comment, subscribe. Comment po yung mga question po ninyo. Please don't forget po pag-subscribe po at uh, click like, subscribe, share nyo po to sa mga nangangailangan. Okay? Okay, thank you so much and bye-bye. Salute. Frontliners, salute po kami sa inyo. Thank you.